и Джордж Сорос со таинствени фирми на Панама, влиятелната американска телевизија Fox News успева да му влезе во трага на американскиот милиардер. Документите со кои располага американската телевизија укажуваат дека Сорос криел пари во офшор земји за да избегнува да го платја данокот. Во сторијата која објавува Fox News се вели дека парите биле наменети за таинствени политички акции и оружја. Американскиот новинар Питер Бирн во изјава за Канал 5 вели дека лесно успеал да влезе во трага за сметките кои Сорос ги крие од јавноста. За една недела успеал да ги лоцира фирмите и парите со кои располага овој милиардер. Well, go to the search engine and put in Soros and his name shows up. And then I also went and looked at the filings at the United States Securities and Exchange Commission um, to follow some of the uh, uh, texts of the offshore companies that Mr. Soros controls uh, in terms of where they were incorporated and found out that they were incorporated uh, in Bermuda and the Virgin Islands and other offshore venues. За информациите со кои располага Fox News, Сорос не сакал да коментира ништо. Неговите соработници не сакале да дадат било какво мислење за сторијата на американската телевизија. Fox News објавува дека три офшор инвестициски фондови се контролирани од Сорос и се каталогизирани во Панама документите. Сорос финанси основана во Панама, Сорос холдинг на британските девствени острови и командитното друштво Сорос Капитал, кој е основано во Бермуда. Според Fox News, Панама документите го открија само врвот на лединиот брек од офшор манипулациите на Джордж Сорос. Патам лидерот на новинарската организација Меѓународен консорциум на истражувачки новинари финансиски помогнат од Сорос, новинарот Джерар Ру за Fox News вели дека не забележал компанији на Джордж Сорос во базата на податоци. Никој од истражувачките новинари финансирани од Сорос кои работат на Панама документите како во свето така и во Македонија до сега не ги објавија податоците до кои дошла американската телевизија. Американскиот новинар Бирн вели дека во САД Сорос е познат како човек кој е близок со работник на американската влада и тајните служби. Новинарот на Fox вели дека неговите организации помагаат да ги сменат обществените текови во некои земји. There's been um investigations of Mr. Soros that go back 30 years that claim that he is an asset of the uh Central Intelligence Agency. And um you know he he certainly has worked with uh groups like uh USAID which is uh, uh very much part of the intelligence community. So uh you know Mr. Soros uh who can, can conveniently appears to keep all of his his billions offshore so he doesn't have to pay taxes. uh does actually uh work quite closely with the United States government and um, and according to many people with the uh intelligence agencies to uh, change the direction of societies he's especially got a uh, um a tremendous dislike apparently for Russia uh and you know if you if you notice that the um the Panama papers when they were first published a few weeks ago uh the articles the main articles that were written were about uh Putin and and people that George Soros doesn't like so i th- i thought that was pretty interesting since he's giving the Panama Papers group uh one third of their budget their budget is is 1.8 million dollars a year and he's contributing 500,000 dollars a year to that Истражувањето на Бирн открило дека фирмата Сорос Капитал од Кајманските острови е формирана за потребите на вложување капитал во Карлайл Груп. Заедно со членовите на Карлайл Груп од Саудиска Арабија, меѓу кои се миството на Осама Бин Ладен, партнерите на Карлайл Груп вклучуваат и поранешни шефови на држави и поранешни функционери на ЦИА, меѓу нифе и Джордж Буш. Оваа група е специализирана за купување и продажба на оружје, производство и собирање на разузнавачки информации со компании преку владини и воени договори, и тоа исто така користејќи тајни офшор компании за водење на бизнеси, се вели во текстот на Fox News. Сорос во Македонија е главен финансиер на институтот Отворено општество Македонија, кој што пак финансиски помага десетици невладини организации кои се сметаат за главна логистика на протестите кои во изминатиот период се спроведуваат во земјава.